വെൽക്കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വണ്ടർ ഇൻ മൈ ഐസ് ഈ വണ്ടർ ഇൻ മൈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനൽ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഐ ലിവ് ഇൻ എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് വെൻ എവർ ഐ ലുക്ക് അറൗണ്ട് ഐ സി മെനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്സ് സൊ ഐ ആം ഓൾവേസ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് വണ്ടർ അപ്പം എല്ലാവരായിട്ടും ഈ അത്ഭുതം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യം ഞാൻ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും കാണിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചെറിയൊരു മോഹം പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ മുതിർന്നവരെ കാട്ടിലും അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കും അത്ഭുതപ്പെടാം മുതിർന്നവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഈ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ തരം പക്ഷികളുണ്ട് പൂക്കളുണ്ട് ചെടികളുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് പലത് കണ്ടാലും ചിലതൊക്കെ പു പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളാവും എപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ആ ചെടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിചയപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം വരൂ നമുക്ക് ആ ചെടി ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ചെടി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ പൂമ്പാറ്റകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് എല്ലാ തരം പൂമ്പാറ്റകളും ഈ ചെടിയിൽ വരില്ല ഇതിൽ വരുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നീല നിറത്തിലുള്ള ഈ ബ്ലൂ ടൈഗർ പിന്നെ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഈ ക്രോ ബട്ടർഫ്ലൈ പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് പൂമ്പാറ്റയുണ്ട് അതാ ഈ ഓറഞ്ച് അത് ശരിക്കും ടൈഗറിൻ്റെ പ്രിൻറ്റുള്ള പൂമ്പാറ്റയാണ് കോമൺ ടൈഗർ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് പൂമ്പാറ്റകളെയാണ് ഇതിൽ അധികവും കാണാറുള്ളത് ഈ ചെടിയുടെ പേര് പറയാം ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പേര് കിലുക്കി ചെടി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് റാറ്റിൽ പോഡ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏതൊരു സാധനത്തിൻ്റെയും പേര് ഉണ്ടാ പേരുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമോ ചിലപ്പോൾ ഒരു കഥയോ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പേരിൻ്റെ പിന്നിലും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അതിനൊരു വേറൊരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ മകളുടെ പേര് നീന എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് ലീനയായി അതുപോലെ ഈ ചെടിയുടെ പേര് ക്രോട്ടലേരിയ റെറ്റൂസ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം റെറ്റൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇല കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും റെറ്റൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് അറ്റത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ളത് ഒരുപാട് ക്രോട്ടലേരിയകളുണ്ട് ഇതിൽ ഇത് ക്രോട്ടലേരിയ റെറ്റൂസയാണ് അറ്റത്ത് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലകളുള്ള ക്രോട്ടലേരിയ അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയിട്ടുള്ള ക്രോട്ടലേരിയ സ്പീഷീസാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രോട്ടലേരിയ എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പണ്ട് ഗ്രീസിൽ ക്രോട്ടാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിൽക്കി കിൽക്കിയിട്ടാണ് വായിക്കുക നമ്മൾ ഈ പുരാണ കഥാപാത്രം അല്ലേ നാരദനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാരദ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാരായണ നാരായണ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിലുക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കിലുക്കിയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കിലുങ്ങൾ സൗണ്ട് ആ കിലുങ്ങൾ സൗണ്ട് ഈ ചെടിയുടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ സീഡ്സ് ബിക്കം മെച്യുവർ ദി ലൂസൺ ഇൻ സൈഡ് ദ പോഡ് പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിരിക്കുന്ന കൂട് ആ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ലൂസാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കിളുക്കി നോക്കിയാൽ ചെടിയിൽ അനക്കി നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിളുങ്ങുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കിലുക്കി റാറ്റിൽ പോഡ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോട്ടലേരിയ റെറ്റൂസ എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇനി ഇപ്പോൾ പേരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് പറയാം സോ ഇനി ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ചെടിക്ക് ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പേരാണ് എല്ലാം എല്ലാം ആയ ചെടി അത് ഞാനിട്ട പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ വെച്ചാൽ ഓൾ ഇൻ ഓൾ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ റോൾഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ലതും ചീത്തയും നമ്മുടെ ഉള
തുണി പേപ്പറ് കയറ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഇതൊരു ഗ്രീൻ മാന്യുവറാണ് ഗ്രീൻ മാന്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചില വളം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ വളം അത് കെമിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇത് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ചെടി തന്നെ വളം ആയി മാറുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ വളരണ ഒരു ചെടി വെൻ എ പ്ലാന്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സംടൈംസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വി അപ്രൂവ്ഡ് ദ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ആ ചെടി അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയും അല്ലേ സംടൈംസ് വി അലൗ ദ പ്ലാന്റ് ടു ഡൈ ദേർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അവിടെ തന്നെ കിടന്നിട്ട് അത് വളം ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ മിറ്റമൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ചപ്പിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊന്നും നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയരുത് വേറൊരു അതാ അവിടെ കണ്ടോ വേറൊരു ചെടിയുടെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളം ആവും എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി ഇത് ഗ്രീൻ മാനുവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇത് ഓർണമെൻറ്റ് ഒരു ഓർണമെൻറ്റൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ഓർണമെൻറ്റൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല അലങ്കാര സസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പൂക്കണ കാലമല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെടിയുടെ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ചെടിയിൽ വിഷാംശം ഉണ്ട് പൈറോലിസൈഡായ ആൽക്കലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയ്സൺ പോയ്സൺ ഇതിൽ ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ട് അത് മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വളരെ ദോഷകരമാണ് മനുഷ്യന്മാർക്കത് ചെറിയ തോതിലേ ദോഷമുള്ളൂ അത്രയ്ക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കിംബർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലം അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കിംബർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഈ ചെടി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒരിക്കൽ കുതിരകൾ മുഴുവനും ആ ചെടി കഴിച്ചപ്പോൾ കിംബർലി ഹോൾസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസുഖം തന്നെ അവിടെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നു എന്താണ് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അസുഖം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുതിരകൾ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി കുതിരകളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുക കുതിരകൾക്ക് സങ്കടം വരിക കുതിരകൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുതിരകൾക്ക് സങ്കടം വരിക പിന്നെ കുതിരകൾ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പോവുക എന്നിട്ട് കുതിരകൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമാണ് ഈ കിംബർലി ഹോൾസ് ഡിസീസ് വാക്ക് അബൌട്ട് ഡിസീസ് എന്നും പറയും അതായത് എയിംലെസ്ലി വാക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഒരസുഖം ഇത് കഴിച്ച് കുതിരകൾക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആടുകളും പക്ഷികളൊക്കെ ഇത് കഴിച്ചാൽ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കണം വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ ചോദിക്കും അപ്പം എന്താ പൂമ്പാറ്റകളൊന്നും ചാവാത്തത് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഉറപ്പ് അപ്പം ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാം ഈ പൈറോലിസിഡായ ആൽക്കലോയിഡിനെ പൂമ്പാറ്റകൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ പോയ്സൺ ഇൻ ടു ദയർ ബോഡി അവരത് ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ദ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ വെപ്പൺ അഗെയിൻസ് ദയർ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് അവർ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഈ വിഷം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല സോ ഒന്ന് അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു വളരെ ചീത്ത ഒരു സാധനത്തിനെ നല്ലതാക്കി മാറ്റുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിത്രശലഭങ്ങളെ കാണാൻ ഇത്രയധികം ഭംഗി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഈ ചെടി ആദ്യമായി കണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നിർത്താം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചെടി കാണുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ പോയി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ പോകണം അപ്പോൾ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓണക്കാലാണ് ഇപ്പോഴും അത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആ സമയത്താണ് ഈ പൂമ്പാറ്റകൾ അധികവും വരിക അപ്പോൾ ബസ്സിലിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ചില്ലിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിയപ്പോൾ കൂട്ടം കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് നീല നിറത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ ബസ്സിൻ്റെ നേരിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ബ്ലൂ ടൈഗർ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ് നീലക്കടുവയാണ